Euh, donc nous revenons à cette dernière session qui concerne cette fois la prise en charge thérapeutique ou les prises en charge thérapeutiques du syndrome fibromyalgique. Donc euh, les personnes qui vont prendre la parole pour présenter euh, leurs analyses sont Christine durif Bruckert, donc qui est anthropologue et qui a mené euh, son analyse avec l'aide pardon de Pauline Roux qui est psychologue sociale. Donc euh, Christine travaille euh, à Lyon dans le groupe de recherche en psychologie sociale et Pauline Roux est, euh, était à l'époque postdoctorante à l'université de Lausanne. Euh, puis Gisèle Pickering un, interviendra. Donc Gisèle Pickering est euh, pharmacologiste. Euh, il travaille euh, dans, au CHU de Clermont-Ferrand, pardon, et plus particulièrement dans le centre d'investigation clinique euh, et, et centre de pharmacologie clinique, euh, toujours à Clermont-Ferrand. Donc malheureusement, pour raison de santé, Gisèle n'a pas pu nous rejoindre et n'est pas euh, en présentiel ici. Mais euh, comme Ron précédemment, elle a pris soin de faire une euh, vidéo et un enregistrement de sa très bonne présentation. Donc euh, j'espère que tout se passera euh, convenablement pour que vous puissiez euh, assister à sa présentation. Euh, puis euh, Morgiane Bridou qui est psychologue et qui travaille à l'université Paris 8 dans le laboratoire de psychopathologie et neuropsychologie présentera euh, ses travaux d'analyse sur la psychologie et syndrome fibromyalgique et enfin euh, Étienne Masquelier qui nous vient de Belgique et qui heureusement a pu passer la frontière euh, qui est algologue à l'université catholique de Louvain mais aussi euh, médecin euh, physique et de réadaptation et qui travaille dans un centre de lutte contre Dalou de la douleur donc dans notre pays dans ce, dans ce pays européen limitrophe. Donc euh, je cède la parole à Christine qui va présenter ses travaux. Sophie, bonjour à tous. Voilà donc euh, pardon. <rire> donc euh, là je vais aborder plusieurs points forts qui ressortent de l'ensemble de la littérature euh, essentiellement à propos de l'expérience subjective des patients mais aussi euh, des professionnels de santé. Euh, Pauline Roux et moi-même, euh, nous avons identifié quatre points que nous avons trouvés qui sont particulièrement euh, importants en lien avec euh, le groupe d'experts. Alors tout d'abord, le chercheur, on observe, chez, pardon, on observe chez les patients qui souffrent de fibromyalgie une atteinte de l'identité individuelle et sociale. D'une part, la douleur, la fatigue affectent bien sûr les dimensions physiologiques, mais à des degrés divers, toutes les dimensions de la vie familiale, relationnelle et le plus souvent professionnelle. D'autre part, les personnes qui souffrent d'un syndrome de fibromyalgie se sentent stigmatisées dans leur très grande, dans leur très grande majorité. Globalement, on porte un regard négatif sur les troubles fonctionnels. On le sait, ils sont vus comme étant imaginaires ou pire encore, comme étant euh, des formes de simulation, plus spécifiquement en ce qui concerne les femmes. Josquin de base en a un petit peu parlé ce matin. Euh, les femmes semblent être étiquetées comme étant naturellement prédisposées à cette forme d'expression euh, pathologique qu'est la fibromyalgie. Euh, en lien peut-être, et euh, on peut le lire dans une, dans, chez certains auteurs, en lien avec un tempérament féminin euh, qui est vu comme étant sensible, vulnérable marqué par la fluctuation des humeurs et la perte de contrôle ou encore par des plaintes démonstratives qui sont beaucoup liées à une forme, enfin qui sont attribuées, étiquetées à une forme de débordement émotionnel. Alors, euh, quand... Euh, où j'en suis là Oui, je n'arrive pas à prévoir. Mais non, ce n'est pas les bonnes diapos. C'est pour ça que je suis un petit peu perturbée. Euh, ambivalence, c'était la première diapo. La toute première, oui. Ouais. Voilà. Encore, ah, encore celle d'avant. Voilà. <rire> voilà. Donc, j'ai parlé du vécu de stigmatisation. Alors, conscience d'un corps défaillant, ça, c'est quelque chose de très important dans le vécu de la fibromyalgie. Les patients sont dans le vécu, se sentent souvent dépossédés de leur corps, euh, sur lequel ils disent ne plus pouvoir compter. Euh, 
On peut citer par exemple le sentiment d'intrusion par une force étrangère, le sentiment aussi de corps oppressant ou le sentiment d'être déconnecté de son corps qui est perçu alors comme méconnaissable, étranger et bien sûr euh, étrange. L'altération du corps et l'altération de toute l'unité fonctionnelle symbolique du corps a pour conséquence euh, la perte du sentiment de soi et euh, la diminution d'un sentiment de sécurité, d'une un, sécurité de base. Donc, euh, en recommandation, il ressort qu'il est quand même très important d'identifier, de répertorier l'ensemble de ces expériences symptomatiques et des représentations qui les sous-tendent. Donc, et d'avoir sur la base de, 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 de recherches qualitatives, euh, de pouvoir construire un tableau euh, des représentations profanes, une sorte de sémiologie profane. Le deuxième point qui ressort a trait au diagnostic. Alors, ce que l'on peut dire à propos de ça, c'est que le, le soulagement lié au diagnostic est réel dans les premiers temps. Il est réel pourquoi Parce qu'il est une reconnaissance, il est une légitimation de la pathologie. Il rassure sur le fait qu'il n'y a pas d'autres pathologies euh, éventuellement plus graves et il donne des ouvertures, des perspectives de, de soins et par là même des perspectives de réinsertion sociale puisqu'il y a un abaissement de la charge de stigmatisation. Mais ce que l'on observe aussi dans la littérature et ce qui est euh, presque transversal à l'ensemble de la littérature, c'est que le soulagement va disparaître lorsque les traitements s'avèrent inefficaces et que les patients euh, se rendent compte que euh, la pathologie ne s'améliore pas. Donc les personnes diagnostiquées globalement se plaignent, on pourrait dire plutôt se sentent découragées de ne pas toujours recevoir des explications significatives, des solutions thérapeutique et une reconnaissance, encore peut-être plus fondamentalement, une reconnaissance de leur douleur. Et puis, en plus, elles se sentent souvent jugées dans leur capacité à aller mieux, dans, leur, dans le fait qu'elles qu ont fait tout ce qu'il fallait faire pour aller mieux. Dès lors, s'installe une mise en doute de l'autorité et de la compétence médicale et en écho, en résonance, une mise en doute des patients vis-à-vis d'eux-mêmes, ce qui tend à relancer l'errance, à approfondir la détresse et puis euh, à recréer de la dépendance ou de la contestation, c'est-à-dire à remettre en route tout ce schéma qui est un schéma circulaire, qui est un schéma très enfermant du syndrome inexpliqué. Alors, le point 3, le point 3 pointe une ambivalence face au traitement médicamenteux. Les patients émettent des craintes sur les effets secondaires, notamment euh, le fait d'être en suqué ou la question de la prise de poids, mais aussi sur les risques d'addiction. Ils ne perçoivent pas toujours l'efficacité et euh, ne cessent de rechercher le traitement qui soulage, donc euh, par la démultiplication des recours et des demandes de prescription. Pour autant, ces patients vivent le temps de la prescription comme un moment d'échange, comme la possibilité de la preuve de l'attention du médecin vis-à-vis -vis de leur... Donc, c'est une forme de transaction vis-à-vis hein, -vis de, leur, de leur plainte. De même, on relève une gêne des patients vis-à-vis -vis des prescriptions psychothérapiques ou à orientation psychologique. Tu vas en parler, Morgiane Ils ressentent une gêne aussi vis-à-vis -vis des prescriptions d'exercice physique alors même que ces thérapies s'avèrent soulageantes. Mais le problème, c'est qu'ils perçoivent souvent ces prescriptions comme une non-reconnaissance ou comme un risque de renvoi de leur plainte ou encore comme une remise en cause de sa légitimité. Donc, euh, dans, ces quatre, dans, ce quatre, dans, ce, dans ces deux derniers cas de figure, euh, ils se sentent mis hors du champ médical, ils se sentent démédicalisés. Et d'ailleurs, euh, certains articles font ressortir qu'ils acceptent mieux ces programmes s'ils sont supervisés par un professionnel de santé, quel qu'il soit. Ce qu'ils attendent, 
Et cette attente est transversale à l'ensemble de la littérature et elle se situe bien au-delà du diagnostic, et ça c'est un point important. C'est une écoute de ce qu'ils vivent, un accompagnement empathique et globalisant, ainsi qu'une reconnaissance de leurs besoins individuels et spécifiques. Il est donc essentiel en termes de recommandations d'entendre le vécu des patients, leur point de vue et de, promou de promouvoir leur contribution active dans les prises de décisions thérapeutiques. Effectivement, et nous arrivons au point 4, la collaboration et le travail réciproque entre médecins et patients sont valorisés dans une partie très importante de la littérature comme des facteurs d'optimisation de l'efficacité thérapeutique. Cette collaboration passe essentiellement par la prise en compte et l'intégration dans le travail même du soin des expériences vécues des patients, de leur, de leur perception et des récits qu'ils produisent sur l'histoire spécifique particulière de leur pathologie. Ces explications que l'on pourrait dire de l'intérieur donnent aux médecins des informations qui sont très précieuses, auxquelles ils n'ont pas accès eux, qu'ils n'ont pas eux, sur la spécificité de la situation, sur la singularité de la situation. Par exemple, sur la complexité des trajectoires de la, fibro de la fibromyalgie, sur les symptômes douloureux, sur les déplacements de la douleur, les tours que prend la douleur, ses déplacements dans le corps, ses rythmes d'intensité, ses modes et ses moments d'expression. Autant de choses, de données qui sont essentielles pour la prise en charge de la maladie. De la, douleur, de la douleur. De plus, le fait que le patient puisse nommer le problème avec ses mots, avec ses images, avec ses propres logiques explicatives, donc avec tout son, toute sa langue finalement, et le fait qu'il puisse croiser ses propres compréhensions avec celles du médecin, ont des effets absolument inestimables. Deux effets au moins, euh, on peut en relever au moins deux, celui de l'associer au travail du soin, de le faire intervenir dans le travail du soin, mais aussi celui de développer une position plus active et plus experte vis-à-vis -vis de la situation. On peut dire que euh, les récits, toute la médecine narrative est très intéressante dans ce sens. Les récits de maladies sont des producteurs d'informations. Ils donnent des informations sur les événements, des producteurs de sens. Ils font des associations entre différents événements, donnent, redonnent une temporalité, redonnent du sens à la maladie. Ils sont des réparateurs et des réorganisateurs identitaires qui sont puissants par le fait que le patient puisse s'approprier euh, sa, sa propre histoire et sa propre situation. Donc là, on le voit, on est sur le modèle de la participation du patient aux prises de décisions thérapeutiques et on est aussi sur le modèle de l'accompagnement à l'autonomie. Et euh, c'est sans, sans aucun doute la seule manière d'y être. Voilà, donc cette démarche de reconnaissance, et j'insiste bien d'intégration, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter, euh, de reconnaître, mais il faut pouvoir intégrer aussi euh, dans le travail du soin les savoirs des patients. Euh, ça, euh, ce, cette cette démarche-là va de pair avec euh, la promotion des patients experts au sein de la communauté médicale, et à tous les niveaux, au niveau de la formation, au niveau de la recherche, au niveau des débats euh, et des prises de décision publiques aussi. Donc les patients experts sont des personnes précieuses, euh, sont des personnes ressources, on pourrait dire essentielles pour les autres patients dans la mesure euh, où elles, ils développent et ils articulent des connaissances qui sont euh, basées sur l'expérience vécue et des connaissances euh, scientifiques biomédicales. Donc ce travail de transposition, d'articulation et de mise en, en complémentarité est extrêmement important en tant que reconnaissance du savoir des savoirs profanes. Ces, gens, ces enjeux de la collaboration sont élevés et doivent encore progresser parallèlement à une meilleure formation des professionnels. C'est-à-dire que les représentations que les soignants ont du symptôme de fibromyalgie sont encore trop souvent négatives 
et euh, les patients, les, pardon, les professionnels de santé eux-mêmes parlent de leur difficulté à identifier les symptômes de fibromyalgie, à croire à leur réalité et ils parlent encore de leur difficulté à contrôler la douleur. Globalement, ils disent avoir des connaissances et des compétences qui sont insuffisantes, aussi bien en ce qui concerne le diagnostic que les traitements. Ils se disent insuffisamment formés à la détresse aussi et aux formes de douleurs qui sont associées à la fibromyalgie. Sans aucun doute sont-ils aussi euh, pas suffisamment formés à toute la question des interactions entre médecins et patients et à toute la question de la relation thérapeutique. Donc euh, la relation pour... Euh, les professionnels font ressortir que la relation, la rencontre médicale entre médecins et patients souffrant de, du syndrome de fibromyalgie est très souvent frustrante. Les médecins se disent embarrassés, démunis, démunis pour aider et pour rassurer le patient. D'où l'importance, et c'est la dernière recommandation, de renforcer l'information et la formation des soignants sur la fibromyalgie, sur la prise en charge des patients douloureux et plus globalement sur la médecine de la douleur et sur les troubles fonctionnels et de renforcer euh, euh, éventuellement, enfin pas éventuellement, de renforcer également toute la question, enfin d'aborder de, 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 toute la question du rapport à l'incertitude dans la médecine. Merci. Merci beaucoup Christine. Donc théoriquement, on passe maintenant sur la vidéo enregistré de Giselle Pickering avec ici euh, sa première diapositive qui apparaît. La prise en charge du syndrome fibromyalgique a été au cœur de nos travaux lors de l'expertise collective INSERM. En effet, une bonne prise en charge est vraiment pivotale aussi bien pour les patients bien sûr que pour les professionnels de santé. Nous avons donc étudié toute la littérature qui est parue au cours de ces dernières années sur la prise en charge du syndrome fibromyalgique au niveau international, en, bien sûr en regardant tout ce qui concerne les publications en général, les méta-analyses et également les recommandations. Alors, en ce qui concerne les recommandations, plusieurs recommandations internationales ont été publiées, des recommandations américaines, canadiennes, des recommandations allemandes et aussi des recommandations européennes qui sont publiées par le LAR et sur lesquelles nous nous basons en France. Ces recommandations ont des points communs et en fait elles convergent vers les points suivants. C'est la recommandation de la prise en charge du syndrome fibromyalgique, c'est l'activité physique. La première ligne ce n'est pas les médicaments. La première ligne c'est l'activité physique, une prise en charge multidisciplinaire et une prise en charge cognitivo comportemental. Ça, c'est vraiment les trois points qui sont importants. C'est vraiment ce trépied euh, de première ligne. Ensuite, on a bien sûr accès aux médicaments en fonction du besoin et en fonction des nécessités euh, de, du patient. Donc, euh, toutes ces sociétés ont fait des algorithmes décisionnels. Donc, il y a eu beaucoup de publications autour de ça. Et nous avons choisi l'algorithme décisionnel qui a été publié par le LAR et que je vous invite à suivre avec moi donc sur la partie droite de, euh, de l'écran. Donc bien sûr, après avoir pris en charge le patient euh, au niveau de l'examen physique, de la recherche de ses antécédents, des comorbidités, bien sûr on va arriver à avoir un diagnostic euh, de fibromyalgie qui, on l'a vu, est souvent un diagnostic différentiel. Suite à ça, on va recommander l'activité physique. Et ça, c'est vraiment la première ligne de recommandation, de recommander une activité physique adaptée. Et en fonction de ça, on va réévaluer le patient et voir en fait euh, quel besoin il a à part cette activité physique, en particulier en ce qui concerne la dépression, car il ne faut pas passer à côté d'une dépression ou de symptômes euh, anxiodépressifs, au niveau de la douleur, au niveau des troubles du sommeil et bien sûr du caractère invalidant de la fibromyalgie. Donc on va toujours commencer par activité physique, donc du non pharmacologique, prise en charge multidisciplinaire, prise en charge cognitivo-comportementale, et aller ensuite vers les médicaments en fonction des comorbidités et en fonction des besoins du patient. Diapositive suivante, s'il vous plaît. 
Donc les recommandations que nous avons euh, émises, euh, tout d'abord adapter la prise en charge aux symptômes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette magique pour tout le monde. Il va falloir vraiment adapter en fonction euh, des troubles du sommeil pour certains patients, de la douleur chez d'autres, des migraines chez d'autres. Donc il va falloir vraiment adapter la prise en charge aux symptômes. Il va aussi falloir, on l'a bien compris, favoriser une prise en charge multimodale, en particulier pour les formes de syndrome fibromyalgique qui sont invalidantes. Diapositive suivante. Je vais maintenant parler plus précisément des médicaments. On l'a vu, ce n'est pas la première ligne. Euh, ces médicaments, en fait, on a des différences selon les pays. Certains pays ont une autorisation de mise sur le marché depuis déjà une dizaine d'années pour certains médicaments. En Europe et en France, nous n'avons aucun médicament qui ait euh, l'autorisation de mise sur le marché. Donc, les médicaments euh, qui ont l'autorisation de mise sur le marché, en particulier aux États-Unis et puis dans d'autres pays du globe également, euh, c'est la prégabaline qui est un antiépileptique, la duloxétine et le miniacipran qui sont des antidépresseurs. Alors ce qui est intéressant dans l'évaluation des médicaments, c'est quand on a fait euh, donc toute la bibliographie, qu'on a regardé ce qui a été paru dans les études au niveau international, on se rend compte que les critères qui sont euh, évalués dans les études sont des critères qui portent sur trois points principaux, sur l'efficacité de ces molécules dans la douleur, donc avec une amélioration supérieure ou égale à 50% ou 30% de la douleur, euh, les effets indésirables, donc on est vraiment non seulement sur l'efficacité, mais aussi sur la toxicité et la sécurité d'emploi du médicament. Et le troisième point qui est très important, c'est l'amélioration globale du patient, c'est-à-dire comment le patient se sent amélioré ou non, après une certaine prise de un certain temps du médicament. Et ça, c'est un point très actuel, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on a des patients qui peuvent très bien avoir une douleur qui n'est pas beaucoup améliorée et qui peuvent se sentir beaucoup mieux et avoir un soulagement global euh, qui va leur permettre d'avoir de, des activités de la vie quotidienne qui soient tout à fait acceptables. Voilà, donc ça, c'est les critères qui sont évalués dans les études. Donc, douleur. Euh, toxicité et puis euh, la, on pourrait dire euh, de façon générale la qualité de vie ou l'amélioration avec le médicament. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que ces médicaments, ça n'est pas non plus la panacée, puisque on a une amélioration d'environ 30% ou un peu plus pour seulement 40% de patients. C'est-à-dire qu'on a quand même 60% des patients qui sont dans toutes ces études, hein, donc là on parle vraiment de la littérature mais de, de bonne qualité méthodologique, on a 60% des patients euh, qui ne sont pas soulagés euh, par ces médicaments. Donc ça veut dire quand même qu'on a quand même, pour certains patients, un échec thérapeutique. Diapositive suivante. Donc, les traitements médicamenteux qui sont recommandés donc, euh, au niveau international chez l'adulte, hein, euh, vous voyez sur la gauche de, de la diapositive, on a un certain nombre de médicaments qui sont recommandés. Donc, j'ai déjà parlé de la prégabaline, euh, du minacipran. Euh, la gabapentine est une cousine de la prégabaline, donc on est aussi avec un antiépileptique. Ce qui est intéressant avec ces trois molécules et ce qui a été montré dans la littérature, c'est qu'il y a une amélioration sur la douleur, il y a une amélioration sur la qualité de vie, néanmoins, il n'y a pas d'effet sur le sommeil, la fatigue, la condition physique générale du patient. Donc ça, c'est un point qui, est, qui mérite d'être souligné, qu'il y a quand même, on le dit toujours avec précaution, mais chez certains patients, une amélioration de la douleur avec ces molécules. La mitriptyline. La mitriptyline est un médicament très ancien, euh, qui n'a pas eu euh, beaucoup d'études cliniques. Néanmoins, c'est un médicament qui a été utilisé de très longue date et donc euh, il apparaît toujours dans les recommandations parce que finalement, beaucoup de patients trouvent que ça les améliore d'en prendre. Néanmoins, c'est un médicament dont il faut faire attention également parce que c'est un médicament qui a beaucoup d'effets indésirables, en particulier euh, chez les sujets âgés. Le troisième groupe, ce sont des antidépresseurs très spécifiques qu'on appelle les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la, de la sérotonine. Donc, c'est des médicaments qui sont très particuliers. Et là, ce qui est intéressant, 
euh, c'est qu'on a montré qu'ils étaient efficaces dans la dépression, dans les symptômes dépressifs associés à la fibromyalgie. Par contre, ils ne sont pas efficaces dans la douleur, dans la fatigue ou dans le sommeil, ou dans les troubles du sommeil. Donc, euh, ces points-là, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment la différence selon ces antidépresseurs, selon les antiépileptiques. Ils ne sont pas tous pareils par rapport à l'efficacité sur la fibromyalgie et puis pas chez tous les patients non plus. Donc, sur la droite, vous avez euh, en résumé un petit peu tout ce que j'ai dit sur, euh, sur ces recommandations chez l'adulte, avec les différentes euh, sociétés. L'APS, c'est les Américains. Ensuite, viennent euh, les Allemands, les Canadiens et le LAR au niveau européen. Vous voyez que tout le monde est d'accord euh, sur euh, les trois premières lignes, on va dire, hein, sur cette première ligne euh, de prise en charge avec l'activité physique, le multidisciplinaire et le cognitivo-comportemental. Ensuite, on a quelques petites variations euh, selon euh, les, les pays, on va dire, mais vraiment, aujourd'hui, on s'en tient vraiment à ces résultats que l'on a eus, euh, sachant que nous, en France, nous n'avons pas d'AMM euh, hein, pour aucun euh, des médicaments qui peuvent être suggérés. Donc, euh, les recommandations qui ont été émises suite à ces observations, c'est vraiment de suivre vraiment scrupuleusement les recommandations pour éviter le mésusage. Ça, c'est un point qui est vraiment, vraiment important dans la prise en charge, c'est-à-dire éviter le, le mésusage de, de, au niveau des médicaments Personnellement, je préfère parler euh, du bon usage, c'est-à-dire faire un bon usage des médicaments, faire un bon usage d'un antidépresseur, faire un bon usage d'un antiépileptique, faire un bon usage d'un antalgique, hein, euh, plutôt que de faire un mésusage. Alors bien sûr, euh, il faut aussi être vigilant de ce côté-là, mais il faut être euh, très conscient hein, que euh, cette prescription doit être vraiment fortement encadrée hein, en, en ce qui concerne les médicaments. Le deuxième point, euh, nous avons noté dans toute la littérature énormément de biais, énormément euh, d'insuffisances hein, dans la littérature euh, internationale euh, qui existe, hein, qui a le mérite d'exister. Néanmoins, il y a beaucoup de biais qui sont induits euh, par la médication sur les observations. Donc là, il y a tout un pan euh, qui est encore vacant hein, pour que nous puissions continuer à faire de la recherche pour trouver vraiment des stratégies thérapeutiques qui soient tout à fait adaptées aux patients fibromyalgiques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, nous avons vu que pour l'adulte, il n'y a pas de traitement médicamenteux qui soit recommandé en France ou en Europe. Eh bien, euh, il en est de même hein, pour euh, chez le jeune, hein, alors que... Aux États-Unis, on a quelques variations selon la FDA. Il y a aujourd'hui en fait très peu de travaux qui sont disponibles sur l'adolescent ou sur l'enfant. On a des résultats qui sont très divergents selon les études. Une méthodologie qui est très variable. On a très peu d'essais de très bonne qualité chez l'enfant ou l'adolescent. Euh, il y a eu euh, plusieurs études euh, avec des jeunes patients avec des douleurs chroniques diffuses qui prennent une grande variété euh, de médicaments, que ce soit des opioïdes, que ce soit de la polymédication, euh, deux à quatre médicaments. Et en fait, on a des difficultés à conclure. Et les pédiatres euh, qui ont travaillé avec nous au sein euh, de l'expertise collective INSERM ont été vraiment euh, conscients en fait, des grandes difficultés euh, que l'on a à prendre en charge le syndrome fibromyalgique chez l'enfant, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'études. Alors, il y a quand même quelques recommandations euh, dans certains pays qui ont été faites, en particulier des recommandations allemandes, euh, avec, euh, qui portent chez les enfants avec des douleurs chroniques diffuses. Et en fait, les recommandations sont comme chez l'adulte, c'est-à-dire que la première euh, ligne, en fait, que ce soit chez l'enfant, ou chez l'adulte, c'est l'activité physique et la prise en charge multidisciplinaire cognitivo-comportementale. Donc on se retrouve exactement dans, la même, dans le même type de prise en charge. Euh, un point important dans nos recommandations, c'est d'éviter une prescription médicamenteuse inutile peut-être chez l'enfant, en tout cas qui ne soit pas vraiment recommandée, et y compris et surtout les opioïdes hein, de type 2, Hein, qui peuvent être prescrits et attention donc à cette prescription en particulier chez les jeunes. 
Donc, en résumé, euh, que ce soit chez l'adulte ou que ce soit chez l'enfant ou chez le jeune, la prise en charge passe euh, en première ligne par l'activité physique, euh, une démarche multidisciplinaire, hein, euh, une démarche cognitivo-comportementale, bien sûr. Il n'y a pas de médicament miracle, il n'y a pas un médicament pour la fibromyalgie. Nous n'avons pas de médicament avec AMM en France. Euh, parmi les médicaments qui peuvent être choisis euh, en fonction euh, des symptômes que le patient a, ce qu'il faut faire, il faut vraiment s'assurer du bon usage Hein, de, ce, de ces médicaments, hein, de, de, cette, de ce bon usage pour éviter bien sûr toutes les pathologies iatrogènes et respecter vraiment les recommandations euh, qui ont été émises. Tu es parmi nous, merci beaucoup. C'était une parfaite présentation dans les temps. Et donc maintenant, c'est Morgiane qui va nous parler euh, de la prise en charge psychothérapeutique dans euh, le syndrome fibromyalgique. Merci. Donc, euh, je vais maintenant aborder le rôle des facteurs psychologiques euh, dans la fibromyalgie. Les facteurs euh, psychologiques interviennent, comme euh, cela a été évoqué euh, précédemment, euh, dans la survenue de la fibromyalgie en tant que facteur de vulnérabilité. C'est-à-dire que euh, la probabilité de survenue d'une fibromyalgie euh, est plus importante lorsque certains facteurs psychologiques sont présents. Néanmoins, euh, ce n'est pas un lien de cause à effet qui a pu être établi. Euh, C'est plutôt euh, un, un lien euh, euh, proportionnel. Euh, la, les, les facteurs psychologiques interviennent également dans le maintien de la fibromyalgie, puisqu'ils peuvent euh, intervenir comme renforçateurs de, euh, des troubles et des symptômes. En parallèle, la fibromyalgie peut également avoir comme conséquence un certain nombre euh, d'augmentations de, de, de facteurs euh, psychologiques, tels que par exemple une détresse psychologique plus ou moins marquée, que l'on retrouve fréquemment. La plupart de, de, des facteurs psychologiques qui interviennent dans la survenue ou le maintien de la fibromyalgie sont communs à d'autres pathologies euh, douloureuses chroniques euh, telles que les spondylarthrites, les polyarthrites, etc. Ce ne sont pas des facteurs spécifiques. Alors, quels sont ces, ces facteurs psychologiques que l'on retrouve le plus fréquemment donc, ce sont des études qui, euh, transversales qui ont comparé des groupes de populations euh, de personnes souffrant de fibromyalgie à des groupes de populations de personnes qui ne souffraient pas de fibromyalgie et parfois, mais c'est un petit peu plus rare, à des groupes de personnes qui souffraient d'autres pathologies douloureuses chroniques. Donc, parmi ces facteurs, on retrouve, et ça a déjà été également dit précédemment, des événements de vie difficiles, tels que des deuils, des maltraitances psychologiques ou physiques, du harcèlement au travail par exemple, ce genre de choses. On retrouve également un attachement peu sécurisant par rapport euh, aux figures euh, parentales dans l'enfance. Le névrosisme qui est un trait de personnalité euh, qui consiste en une tendance à expérimenter des euh, états euh, affectifs ou émotionnels plutôt négatifs. On retrouve également un lieu de contrôle plutôt externalisé qui a la tendance à penser que ce qui nous arrive ne dépend pas vraiment de nous mais plutôt euh, des autres ou euh, de facteurs extérieurs. Une amplification somatosensorielle qui a la tendance à ressentir euh, plus intensément les sensations physiques et à les interpréter comme les signes euh, de, de pathologie ou de maladies graves par exemple. On retrouve la lexithymie, qui est euh, la difficulté à identifier et à exprimer ses émotions ou ses états mentaux. Un manque de reconnaissance sociale et en particulier, on retrouve beaucoup une insatisfaction conjugale. On retrouve évidemment des sentiments de solitude, alors plutôt des, euh, une solitude perçue, hein, pas forcément euh, une solitude réelle. 
on retrouve des phénomènes de comparaison sociale plutôt défavorables, comme par exemple s'identifier à d'autres personnes qui ne seraient pas atteintes de fibromyalgie et qui ont un fonctionnement plus performant. Ça peut nuire au sentiment d'auto-efficacité des personnes souffrant de fibromyalgie ou autre type de comparaison possible, se comparer à d'autres personnes atteintes de fibromyalgie ayant un fonctionnement moins performant, qui peut, euh, dans ce cas-là, augmenter les inquiétudes des personnes fibromyalgiques quant à leur propre avenir. On retrouve les conflits de rôle et les conflits d'objectifs. Alors, euh, souvent, hein, les personnes qui souffrent de fibromyalgie vont aller s'investir plus pour les autres, un peu moins pour elles. Euh, vont réaliser tout un tas de tâches quotidiennes dont elles se sentent... Euh, obligées de, 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 de réaliser euh, plutôt que de prendre soin d'elle. On retrouve un catastrophisme hein, qui est euh, la focalisation disproportionnée sur euh, des symptômes, euh, des situations et leur interprétation euh, négative ou pessimiste. On retrouve les sentiments d'impuissance, d'incertitude et d'injustice, hein, notamment vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'incompréhension euh, ressentie euh, par rapport aux autres. On retrouve la peur de la douleur et bien sûr tous les facteurs émotionnels euh, tels que l'anxiété, l'humeur dépressive et la colère très, c'est-à-dire euh, la personnalité à ressentir euh, de la colère. Alors, à l'inverse, il existe des, également des facteurs psychologiques d'ajustement. Euh, donc, les, les fameuses stratégies de coping ou de faire face euh, qui, euh, lorsqu'elles sont mobilisées, hein, euh, vont être plutôt efficaces, plutôt fonctionnelles pour mieux vivre malgré la douleur, malgré la maladie. Ce sont d'ailleurs ces facteurs hein, qui vont être développés, qui vont être encouragés, renforcés euh, en psychothérapie dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de fibromyalgie. Il s'agit de la satisfaction sociale, de l'acceptation. Alors euh, on parle beaucoup de l'acceptation de la douleur et parfois euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, compris euh, au sens euh, psychologique du terme. Hein. Là on ne parle pas de résignation bien entendu, on parle d'une flexibilité psychologique qui va aider la personne à s'engager dans des projets personnels qui comptent pour elle malgré, malgré la douleur, malgré euh, la fibromyalgie. Un facteur qui va avoir une importance considérable, notamment dans la réussite des, des psychothérapies, c'est le sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire le sentiment d'avoir la capacité de réaliser ses projets, de réaliser un certain nombre de choses. Le bien-être psychologique, bien sûr, ou encore l'autocompassion qui vont favoriser un, un mieux-être. Alors, euh, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de lien de causalité établi entre les facteurs psychologiques et, et, et la fibromyalgie. On parle bien euh, de facteurs de vulnérabilité ou, euh, comme euh, on l'a vu, la diapositive précédente des ressources psychologiques euh, qui vont euh, devoir être renforcées en psychothérapie, euh, qui peuvent s'avérer nécessaires, pas dans tous les cas. Lorsque les personnes ont des difficultés à gérer la maladie, à moduler les symptômes ou encore lorsque les personnes présentent des troubles psychopathologiques ou psychiatriques associés à la, à la fibromyalgie. Autre point important et Christine le signalait très justement tout à l'heure, c'est que pour s'engager dans, dans une psychothérapie, hein, il faut que la personne soit partie prenante et qu'elle euh, puisse être d'accord avec euh, cette approche. Euh, sinon, ça ne sera pas forcément très efficace. Alors, il existe différentes approches hein, psychothérapiques que l'on va pouvoir euh, retrouver hein, dans l'accompagnement des personnes fibromyalgiques. Les plus euh, mobilisées en France, ça va être euh, les thérapies comportementales et cognitives, comme on en a entendu parler euh, fréquemment euh, lors des interventions précédentes. 
On va retrouver aussi, bien sûr, toutes les approches psychodynamiques ou psychanalytiques. Euh, un peu plus rarement, les approches systémiques ou euh, humanistes. Alors, les études qui ont porté hein, sur l'évaluation des psychothérapies dans l'accompagnement des personnes souffrant de fibromyalgie euh, ont se sont plutôt centrés sur les thérapies comportementales et cognitives et un petit peu sur l'hypnose, sur l'hypnothérapie. Euh, donc euh, les méta-analyses hein, euh, qui ont permis euh, d'étudier l'efficacité euh, des psychothérapies, donc euh, thérapie comportementale et cognitive et euh, hypnothérapie, euh, ont plutôt, euh, indiquent plutôt une efficacité hein, de, de ces méthodes d'accompagnement. Euh, sur la qualité de vie, un petit peu aussi euh, sur euh, les symptômes, mais c'est essentiellement quand même sur la, sur la qualité de vie et l'amélioration du bien-être, un mieux-être. Alors ce qu'il faut, euh, euh, qu faut retenir quand même de, de toutes ces études, c'est euh, euh, l'hétérogénéité importante hein, des programmes psychothérapiques qui sont étudiés, évalués. Euh, on retrouve des thérapies comportementales et cognitives euh, classique entre guillemets, euh, mais aussi euh, toutes les thérapies de la troisième vague, hein, les thérapies d'acceptation et d'engagement, euh, les thérapies basées sur la méditation ou en pleine conscience, ou ce qu'on appelle mindfulness, euh, l'hypnose, la psychoéducation, enfin tout un tas de tout un tas de dispositifs différents, mais qui ont quand même euh, tous les mêmes objectifs, hein, qui sont centrés un peu euh, sur le même sur le même but. Euh, les durées sont également hétérogènes puisqu'elles peuvent aller de 5 à 54 semaines. Euh, encore une fois, hein, très peu d'études ont porté sur toutes les approches psychanalytiques qui sont plutôt des, des, des thérapies généralement plus longues. Euh, donc c'est pour ça qu'on observe des durées un peu plus courtes hein, dans les euh, dispositifs qui ont été évalués. Donc des suivis à plus ou moins long terme individuel ou en groupe. Hein. Il y a des dispositifs qui, euh, qui ont été testés en groupe euh, avec euh, une efficacité euh, intéressante et encourageante. Des dispositifs en face à face, en présentiel, hein, ou des dispositifs à distance. Ce que l'on peut dire, c'est que euh, l'efficacité est relativement similaire hein, entre tout, euh, tous ces dispositifs testés, mais euh, que euh, l'on observe essentiellement des euh, effets sur les interventions thérapeutiques qu'on dit en présentiel, plutôt que sur les euh, thérapies en ligne, qui euh, à l'heure actuelle euh, peuvent être intéressantes du fait de la, de la situation sanitaire, mais, euh, mais qui, euh, en règle générale, sont moins efficaces quand même que les dispositifs en présentiel. Euh, on retrouve également des effets plus importants pour les interventions un peu plus longues, hein, alors aux alentours de, de 25, 25 heures, euh, sachant que les dispositifs, souvent, sont d'une heure à deux heures hebdomadaires. Euh, on ne retrouve pas par contre de différence dans les taux d'abandon hein, pour les programmes de thérapie comportementale et cognitive et les groupes contrôle. Donc euh, là, il n'y a pas, de, pas spécialement de différence. Alors, la recommandation principale hein, pour euh, les accompagnements psychothérapiques, c'est euh, donc de proposer ces accompagnements à des personnes euh, qui euh, sont parties prenantes pour s'engager qui acceptent ces dispositifs, qui le souhaitent, qui ont des, obje des objectifs personnels euh, et euh, euh, qui ont euh, également euh, une difficulté à gérer euh, la maladie ou des troubles psychologiques ou psychiatriques associés. Autre recommandation, c'est de poursuivre l'évaluation de, de l'efficacité euh, de ces accompagnements psychothérapiques. Alors, pas forcément des thérapies comportementales et cognitives et des troisièmes vagues, même si là, ce qui serait intéressant d'investiguer, c'est plutôt ce qui fonctionne dans, dans, dans ces thérapies. Hein. Et là, la recherche doit, doit approfondir ces questions-là mais aussi des approches psychothérapiques euh, qui se soumettent moins souvent à ces dispositifs de recherche comme les approches psychodynamiques ou psychanalytiques euh, mais aussi les approches systémiques et humanistes qui pourraient être, euh, ou narratives également qui pourraient être tout à fait euh, intéressantes.
Merci Morgiane. Donc maintenant, c'est Étienne qui va clôturer euh, cette journée d'analyse en présentant tout ce qui est euh, conditions physiques chez les patients souffrant de fibromyalgie et euh, activités euh, physiques adaptées. Merci. Bon, bonjour à, bonjour à, tout, à tout le monde. Toujours un, un grand plaisir d'être à Paris aujourd'hui. Étienne, euh, la voix. <rire> voilà, C'est un grand plaisir en tout cas pour moi d'être à Paris aujourd'hui euh, avec euh, hein, ce groupe d'experts euh, pour euh, comment dire, euh, faire un petit peu la, la synthèse de, de, de nos travaux. Et euh, c'est vrai que il mettait, en tout cas, j'avais en charge un petit peu euh, tous ces éléments de réflexion par rapport non seulement à la, à la, à la condition physique. Hein, les, les patients qui ont la fibromyalgie sont-ils déconditionnés hein, Est-ce qu'ils sont fit ou unfit hein, et, et puis surtout, ce qui, une question qui semble essentielle, et on, beaucoup déjà en ont parlé, hein, c'est... Est-ce que des, des programmes euh, d'activité physique adaptée sont-ils sont particulièrement intéressants, voire euh, prioritaires euh, hein, Certains parlent de, de, de traitement de, de socle, de fond, de, de cet euh, état de, de fibromyalgie. Alors, la, la question de la, la condition physique, proprement dit, est une question qui a euh, fait l'objet quand même maintenant de, de nombreuses études dans, dans, dans la littérature. C'est une question complexe hein, et euh, qui euh, s'est posée depuis longtemps parce que hein, quand on, on consulte avec ces, ces personnes, on se rend compte que dans la, la vie de tous les jours, hein, un certain nombre d'activités sont particulièrement difficiles à réaliser et pas toujours. En tout cas, il semble que ce soit peut-être plus certains types d'activités que, que d'autres. Et donc, euh, il y a manifestement, à l'heure actuelle en tout cas, en, en 2020, un, un consensus pour dire que le niveau général de conditions physiques chez ces patients est faible, voire très faible, hein, dans probablement certaines formes sévères. Alors, euh, cette, cette, euh, cette, ce déconditionnement euh, physique euh, est intriguant parce que euh, certaines études montrent euh, Hein, que ce, ce niveau de déconditionnement est proche euh, pour des patients euh, par rapport à d'autres personnes, proche de personnes qui seraient âgées presque de 20 à, à 25 ans de, de plus. Hein, et vous avez probablement parfois entendu des personnes qui nous disaient en consultation, hein, j'ai l'impression d'avoir un, un corps euh, usé ou d'avoir... Euh, en tout cas, euh, quand je parle avec ma mère, par exemple, j'ai l'impression que ma mère, qui n'a pas de maladie, fonctionne euh, presque mieux que, que moi. Et donc, euh, par rapport à cela, euh, on, no, no, notre équipe à, à, à Louvain, a, euh, il y a une, une quinzaine d'années, s'était euh, intéressée à la, à la condition physique des, des personnes atteintes de, de fibromyalgie en proposant un test qui, qui d'ailleurs est un, un test validé sur cycloergomètre, un, un test sous-maximal hein, euh, où on enregistre différents paramètres comme la, la douleur sur une échelle visuelle analogique, on enregistre la fréquence cardiaque et où on enregistre euh, la perception de l'effort sur, euh, sur une échelle de Borg. Et à, à l'époque, nous avions été euh, surpris parce que euh, nous avions remarqué, en tout cas, c'était d'une cohorte à peu près euh, d'une trentaine de, de patients, surtout des patients de fibromyalgique, que leur capacité à aérobie hein, était relativement similaire à des sujets euh, témoins en se basant sur l'évolution de la fréquence cardiaque à l'effort. Euh, et puis, en interrogeant les, les patients euh, qui, euh, par exemple, nous disaient que s'ils restaient longtemps assis dans, dans, dans la même position, hein, s'ils étaient en face, par exemple, restés longtemps euh, debout dans une même position, ou même au lit, dans, dans la même position, eh bien, souvent, ces patients euh, ressentaient des, des douleurs, euh, des douleurs diffuses pendant l'effort statique, mais surtout après cet effort statique. Et euh, une des hypothèses qu'on s'est dit à l'époque, c'est que probablement que la fréquence cardiaque que, qui avait été utilisée comme paramètre reflétait dans le fond un, 
un mauvais indicateur de l'intensité de l'effort, surtout si c'est certains efforts statiques ou euh, certains efforts répétitifs, par exemple. Et donc, toute une littérature s'est développée sur la réalisation des tests d'efforts maximaux, de tests d'efforts sous, sous maximaux. Et là, je veux dire que la littérature n'est pas nécessairement consensuelle, mais on peut quand même observer une diminution hein, de la capacité aérobie à peu près de l'ordre entre 20 et 30%, ce qui est quand même une capacité aérobie modérément di diminuée. Et alors, lors de, de l'étude que nous avions fait aussi, nous avions marqué que la perception de, de, de l'effort hein, sur une échelle qui s'appelle l'échelle de Borg était nettement amplifiée puisque les, les patients évaluaient le niveau de l'effort à 8 hein, comparé à des sujets témoins qui évaluaient cet effort à peu près à un niveau de, de 4. Donc cette différence, en fait, euh, hein, cette amplification de perception de, de, de l'effort a été retrouvé maintenant dans d'autres dans, dans études, hein, dans des études, par exemple, dans des tests de, de marche hein, de, de 500 mètres, par exemple, ou de, de, de 600 mètres, mais aussi et surtout hein, dans euh, les activités de, de, la, de la vie quotidienne. Progressivement, euh, je dirais, ces, ces dix dernières années, nous avons remarqué une nette augmentation euh, de tests évaluant la, la condition physique, euh, mais d'autres euh, éléments de la condition physique et notamment euh, la force musculaire. Hein, la force musculaire en faisant certains tests, d'ailleurs qui sont maintenant des, des tests euh, validés, hein, des tests aussi euh, reproductibles. Hein. Par exemple, le test euh, hein, du membre supérieur hein, où on demande à la, à la personne hein, de faire une flexion du membre supérieur hein, le, le, nombre de fois, le plus de nombre de fois possible pendant 30 secondes ou le test, par exemple, de la chaise, hein, où nous sommes en position debout et nous devons se lever hein, le plus de fois possible pendant, pendant 30 secondes. Ou le test de la force au niveau des, des mains, un hein, test de préhension, grip strength. Et là, les études montrent euh, une nette euh, diminution hein, de, de cette force musculaire qu'on qu peut appeler dynapénie. Hein, euh, euh, la masse musculaire n'est pas modifiée, mais c'est surtout hein, cette force musculaire proprement dit. D'autres études aussi, hein, en utilisant des tests, par exemple, d'endurance statique, hein, les tests d'abduction des, des membres supérieurs, montrent aussi hein, euh, des perturbations de cette endurance musculaire. Hein, même une étude a montré jusqu'à 80% de, 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 de différence hein, par rapport à des sujets témoins, ce qui est quand même euh, important. D'autres variables, d'autres euh, ont été étudiées. Hein, par exemple, les, les, des, des niveaux de, de souplesse, hein, d'agilité motrice par certains tests qui sont aussi diminués. Et euh, de façon euh, maintenant euh, à peu près une dizaine d'études ont, ont aussi euh, analysé des, an des études de la marche hein, en montrant par exemple euh, des phénomènes de diminution de, de cette vitesse euh, de, de la marche, euh, des notions aussi qu'on appelle bradykinésie, hein, euh, cette lenteur de certains mouvements euh, volontaires que nous disent d'ailleurs beaucoup euh, les, les patients dans la vie quotidienne. Alors, euh, une autre façon un petit peu d'appréhender, on va dire, le, le quotidien de, de, ces, de ces patients, hein, c'est l'utilisation d'une échelle, l'échelle AMPS, qui est une échelle internationale, qui est une auto -observ hétéro observation hein, des capacités fonctionnelles de la personne euh, hein, dans, dans sa vie euh, quotidienne. Hein, ça a été étudié dans, dans le de nombreux autres domaines de, de, de la santé. Et ça a été, il y a une étude qui, qui a été réalisée au, au Danemark hein, qui montre euh, qu'un nombre important de, de ces patients, hein, 95%, avaient euh, un sens de l'effort hein, et de la fatigue nettement euh, majoré et qu'à peu près la, la moitié hein, avait une inefficience dans la performance et dans l'organisation des tâches et aussi un, un besoin potentiel d'assistance. Hein traduisant en fait un, un niveau de handicap important, tout en sachant que nous sommes dans un, un centre de douleur, donc un, un centre tertiaire, où probablement les, les, les sujets hein, présentent des formes de fibromyalgie probablement plus sévères. D'autres symptômes aussi euh, peuvent participer à ce déconditionnement physique, hein, et on remarque notamment probablement dans des formes plus importantes des troubles de l'équilibre, 
et aussi des, des chutes euh, qui sont beaucoup plus fréquentes que dans la population témoin. Un autre élément hein, dont, dont Morgane a parlé est celui de cette notion de peur, peur du mouvement, hein, mais aussi peur de la douleur, et peur surtout de la douleur après, après l'effort. Hein, parfois même allant jusqu'à hein, cette kinésiophobie, hein, qui, est, qui est cette peur euh, irrationnelle de, de bouger. Alors, par rapport à, à cette thématique de, de conditions physiques, euh, ce qui nous semble intéressant aussi, et là, il commence maintenant à y avoir des, des études, mais je pense qu'il doit y en avoir plus à, à l'avenir, hein, c'est de, de voir un petit peu l'association, notamment avec des outils psychométriques hein, qui évaluent la qualité de vie. Hein. On a parlé longuement de la FIC, hein, la Fabro Manager Impact Questionnaire, hein, donc pour voir s'il existe des corrélations en cette, entre ce déconditionnement physique et euh, ces perturbations de, de qualité de vie. C'est important aussi hein, d'associer d'autres euh, symptômes hein, du déconditionnement euh, euh, ou des conséquences de ce déconditionnement, par exemple hein, l'essoufflement, par exemple la prise de poids, qui probablement vont participer à ce, ce niveau de déconditionnement. Alors, quelles seraient les recommandations qu'on pourrait formuler sur, sur base de, de ces éléments vous avez vu que, que dans le fond, euh, nous commençons à disposer euh, de tests euh, objectifs qui évaluent la, la performance physique, qui peuvent même être réalisés, on va dire, en, en consultation. On, on évoquait tout à l'heure, tiens, à l'examen clinique, est-ce qu'on on observe certaines modifications Mais on peut observer ça, par, par, par des tests qui commencent à être validés, par exemple, notamment dans des cohortes importantes sur le plan international en, en Espagne, par exemple, où ils ont des banques de données importantes. Euh, il serait vraiment souhaitable d'évaluer très rapidement, de façon très précoce, euh, ce niveau de condition physique pour prévenir un des, des conditionnements physiques plus importants et surtout, on en a parlé aussi, ce, ce déconditionnement psychosocial qui euh, va participer au niveau de handicap parfois sévère chez certains patients. Alors, Gisèle a évoqué tout à l'heure hein, l'importance, euh, je dirais, dans les recommandations internationales hein, de, de premier choix de cette activité physique adaptée. Et euh, je dirais qu'il ressort ma, ma, manifestement à l'heure actuelle et de, de façon évidente, avec une preuve forte, une preuve importante, euh, l'importance en tout cas de l'apprentissage euh, d'exercice ou d'activité physique. Hein, je, je parle souvent d'exercice parce qu'en en Belgique, on, on a parfois un petit peu ce, ce belgicisme où on parle plus d'exercice, peut-être la, la traduction euh, des termes euh, anglais. Hein, et le, le terme activité physique a bien sûr tout son sens. Activité physique adaptée qui demande, et c'est ça je pense que la, la clé, on va dire, la, la voûte hein, de, 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 de ce traitement, qui demande un apprentissage. Hein. Alors vous allez me dire, oui, les, les exercices aérobies, hein, les, les exercices sous forme, par exemple, d'incitation à, à la marche, hein, d'incitation à faire du, du vélo, de la natation, ou pourquoi pas de la, la danse, sont peut-être plus faciles à, à mettre en place. Hein, mais vous avez compris que chez ces patients qui sont complexes hein, et dans des situations qui sont souvent hétérogènes, la prescription est quelque chose de, de difficile. Alors, la littérature hein, montre vraiment de, de façon intéressante que l'exercice aérobie euh, est, en tout cas, va entraîner hein, euh, de façon modérée une amélioration essentiellement de la douleur et de la qualité de vie. Mais aussi, on va dire, actuellement avec les, les tests dont euh, on dispose, ce qui se retrouve maintenant dans, dans la littérature, va aussi améliorer la, la performance euh, et le niveau de condition physique. Euh, L'avantage un petit peu, en tout cas je dirais ce qui ressort dans, dans la littérature, hein, c'est qu'il ressort relativement peu euh, d'effets secondaires hein, par rapport à la, à la mise en place de ces programmes euh, d'exercice aérobie. On a aussi des échantillons qui, euh, qui sont actuellement d'un volume très important, qui donnent une puissance, on va dire, statistique dans, et qui permettent hein, notamment la, la, maintenant l'élaboration la, d'un grand nombre de de revues systématiques et de, de méta-analyses qui donnent un, un poids supplémentaire, on va dire, 
à ce programme d'exercice euh, aéropi. De façon plus récente, euh, dans, la, dans la littérature, c'est développé les programmes d'exercice en, en résistance, hein, qui, qui évoquent notamment des, des, des activités physiques en, de renforcement, hein, mais aussi, on l'a vu, d'endurance, de, d'endurance mu musculaire. Euh, là, euh, je, je, je dirais qu'on peut parler euh, de, comment dire, de preuve d'évidence qui est plus, plus faible, hein, parce que le nombre de patients enrôlés dans les études est, est plus faible aussi. Hein, le nombre d'études randomisées est, est plus faible. Euh, mais quand on voit les, les résultats thérapeutiques, ils restent euh, en tout cas euh, appréciables. Et renvoie un petit peu aussi à une façon de faire, hein, de, de protocole qui actuellement commence à se, se développer et qui euh, doivent se faire évidemment de façon très, très graduelle en tenant aussi compte de la, la perception de l'effort qui semble être un outil important dans la façon de réaliser ce programme d'exercice en résistance. Les exercices d'étirement et les exercices en, en eau chaude euh, ont fait aussi l'objet, on va dire, de, 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 de nombreuses études, en particulier les exercices en, en eau chaude euh, et notamment lors d'une méta-analyse qui a été réalisée par Binondé, ce qui est intéressant un petit peu dans, dans cette façon de faire, c'est que manifestement, il y a deux sous-populations qui euh, pourraient être plus aidées par ce type d'exercice de, en, en eau chaude, entre 32 et, et 36 degrés. Hein, c'est d'abord les patients fortement euh, déconditionnés, euh, et notamment les personnes plus, plus, plus âgées et aussi les personnes qui présentent des symptômes de fibromyalgie depuis peu, de, 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 de nombreuses années. Les exercices d'étirement par eux-mêmes n'ont pas montré euh, énormément d'amélioration hein, sur euh, le plan de l'efficience. Par contre, si on les associe, et je crois que c'est tout l'intérêt de les associer, avec notamment des programmes d'exercice aérobie, on retrouve à ce moment-là des niveaux d'efficacité plus, plus intéressants. Il y a un mais, hein, cet enthousiasme, on va dire, par rapport à, à ces programmes. Hein, C'est sûr que dans, dans les études, les modalités d'intervention restent très euh, variables. Euh, le niveau d'adhésion peut être important. Hein, et, euh, je dirais que dans la, la majorité des études, les exercices proposés sont des exercices supervisés, hein, prescrits par, par le médecin mais surtout supervisé par un professionnel de la santé et souvent un kinésithérapeute. Et on sait euh, l'importance hein, de, de ces professionnels de la santé, notamment vis-à-vis -vis de l'encadrement, vis-à-vis des, des messages d'éducation à, à la santé. Euh, aucun protocole en général de, dans, dans les programmes d'exercice de, de, et d'activité physique adaptée euh, ne répondent aux critères hein, qui sont propos de la CSM hein, en termes de volume et d'intensité. Hein, maintenant, on, on l'a vu, c'est probablement une population plus complexe hein, et dont il faut tenir la perception de l'effort. Alors, je dirais, dans cette approche thérapeutique, vous avez compris que cette façon de faire, le patient est acteur de, de sa santé. Hein, et, euh, mais ce n'est pas pour ça que euh, nous n'avons pas euh, l'intérêt hein, de, de réfléchir. Et là, il y a quand même de, une littérature, on va dire, assez abondante hein, sur on va dire, les, les méthodes passives hein, de, de contrôle de, de la douleur, hein, comme euh, l'acupuncture, le, le massage, les agents physiques comme la, la balnéothérapie. Alors, dans ces approches plus, plus passives, euh, euh, les résultats sont, euh, on peut le dire, euh, parfois contradictoires, même euh, au niveau des revues systématiques. Euh, mais là aussi, hein, euh, je dirais, l'expérience montre, euh, et, et certaines études montrent, par exemple, on va parler du, du massage, du massage du tissu conjonctif, on va parler de certaines méthodes comme la, la fasciathérapie, peuvent entraîner euh, une diminution de certains phénomènes douloureux, par exemple. Euh, et donc, on peut peut-être proposer euh, la réalisation de, de ces, ces traitements passifs, hein, mais bien entendu, ça ne doit pas constituer l'essentiel de l'approche euh, thérapeutique. Hein. Probablement, c'est pour cela, par exemple, que les recommandations allemandes ne reprennent pas les massages hein, dans les recommandations, probablement par crainte de développer des 
des comportements inappropriés de douleur ou de, de renforcement, renforcer des, des comportements passifs proprement dit. Alors, quelles sont les, les, les recommandations intéressantes à faire bien, bien sûr, c'est réfléchir au protocole d'exercice pour définir quels sont les, les plus efficients et surtout pour réfléchir aussi à quelles combinaisons d'activités physiques on va, on va structurer dans des programmes plus structurés, hein, de, notamment par rapport à des formes plus, plus sévères de, en visant des programmes de réadaptation multidisciplinaire. Alors, il serait aussi intéressant évidemment d'étendre à la, la fibromyalgie toutes les recommandations INSERM hein, qui ont été émises sur l'activité physique adaptée dans les, les maladies chroniques proprement dit. Enfin, toute la, la réflexion euh, va par rapport aussi, on, on en a parlé, de l'approche thérapeutique euh, multimodale. Hein. Alors, euh, c'est sûr que la, la littérature montre de plus en plus l'intérêt hein, de combiner activité physique notamment aux approches de thérapie cognitive et, et comportementale, avec cette importance de, de la personnalisation de l'approche pour montrer son, son efficacité. Il y a eu des études, par exemple, intéressantes qui ont été réalisées aux Pays-Bas hein, par le groupe de, de Van Koulil, qui différ différencie deux sous-groupes chez les personnes qui ont la fibromyalgie. Il y a un sous-groupe hein, qui présente un comportement d'évitement de la douleur et qui se trouve dans un état de déconditionnement physique dont on a parlé. Et puis un autre, autre sous-groupe hein, qui correspond à des patients qui continuent à fonctionner malgré la douleur, hein, mais peut-être au-delà de leurs limites euh, physiques. Et euh, à ces deux sous-groupes sont proposés des programmes thérapeutiques relativement différents. Hein, au au, au sous-groupe déconditionné sur le, sur le plan physique sont proposés plutôt des programmes Hein, d'intégration d'exercice, hein, aérobie, de renforcement, de résistance. Par contre, au programme où les personnes sont dans un, un niveau d'hyperactivité résiduelle, on, on le sait, un certain nombre de patients sont dans un mode de fonctionnement parfois trop actif avant, avant la fibromyalgie, et bien sont à ce moment-là intégrés hein, des concepts beaucoup plus axés sur notamment le concept d'activity pacing, hein, le pro des concepts basés, on va dire, sur le changement de, de rythme, hein, en intégrant notamment le fractionnement des activités. Je fais quelque chose et je, je me repose. Quelque chose, évidemment, qui est parfois euh, difficilement euh, acceptable au début par, par les patients. Alors, cette littérature commence à, à se, se développer. Je pense qu'on a besoin, dans les, les prochaines années, d'avoir plus de littérature, cette association entre thérapie cognitive et comportementale, et programme d'activité physique adapté. Une étude récente a montré que, par exemple, dans les ingrédients thérapeutiques, l'apprentissage opérant pouvait être particulièrement intéressant chez ces personnes atteintes de, de fibromyalgie. Enfin, euh, un concept dont on a parlé déjà beaucoup hein, est celui euh, de l'éducation thérapeutique du, du patient, hein, dont on sait les études maintenant de, de revues systématiques l'ont bien démontré, c'est que l'éducation thérapeutique du patient sera euh, plus efficiente euh, si elle s'associe à euh, l'activité physique adaptée. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être inhérent, doit être associé. Hein, et cela permet en tout cas d'améliorer non seulement le niveau de douleur, mais aussi la fonctionnalité et améliorer la qualité de vie. Et donc, on a beaucoup parlé tout à, euh, cette journée-ci de la multidisciplinarité, voire de l'interdisciplinarité hein, dans l'approche thérapeutique. Et c'est vraiment un, un véritable challenge, un véritable défi hein, de, de stimuler en tout cas euh, cette approche euh, interdisciplinaire, on va dire, dans cette euh, vision euh, biopsychosociale. Alors il y a, il y a certaines études hein, qui ont essayé un petit peu de, de démembrer Hein, ce qui était des études, on va dire, qui s'inspiraient plus de l'approche multidisciplinaire, hein, qui est peut-être plus la juxtaposition de, de certains thérapeutiques, hein, et des études où l'approche interdisciplinaire, avec des réunions d'équipe, hein, avec des, une coordination, et surtout avec un, un niveau de la, un sens de la, la cohérence du message donné par les, les différents thérapeutes, a tout son sens, et tendrait à montrer en tout cas que ce type d'approche pourrait donner des résultats thérapeutiques à plus long terme. 
Et c'est, je pense, un des grands, une, des grandes critiques à l'heure actuelle. C'est que beaucoup d'études, si on se base uniquement, par exemple, sur les approches d'exercice d'activité physique, ne sont faites qu'à court ou à moyen terme. Merci, Sophie. Et donc, les recommandations qui ont été émises par notre groupe d'experts vont dans le sens, par rapport à cette approche interdisciplinaire, d'essayer d'identifier tous ces facteurs hein, qui pourraient promouvoir, en tout cas, cette prise en charge interdisciplinaire. Et donc, l'idée, en tout cas, de déterminer si ces thérapies euh, peuvent avoir un effet synergique en, entre elles, Évaluer aussi euh, un concept intéressant euh, emprunté aux Canadiens, hein, qui est cette euh, littératie en santé des, des patients, cette envie de, de comprendre hein, ce, cette problématique de, de santé qui est complexe, hein, qui est quelque chose vraiment qui peut avoir tout, tout son sens. Ceci nous semble très important aussi de, de mieux définir dans le fond quel va être le contenu de l'éducation thérapeutique hein, Quand on voit di différents programmes hein, dans les études qui ont été réalisées, c'est vrai que sont abordés, par exemple, les mécanismes de, de, de la douleur, hein, euh, le modèle biopsychosocial, etc. Hein, mais je pense qu'il serait intéressant à l'avenir, en tout cas, d'homogénéiser un peu plus, plus ce contenu d'éducation thérapeutique. Et enfin, on, a, on en a déjà parlé, Hein, c'est que euh, je dirais cette approche euh, interdisciplinaire euh, qui euh, probablement euh, existe déjà au, au sein des, des centres, multi, des centres de, de, de la douleur chronique, hein, on, peut tout à fait, on pourrait tout à fait espérer en tout cas qu'il puisse se faire de façon plus précoce hein, en, en première ligne, hein, notamment donc, euh, en soins primaires avec le, le médecin généraliste, l'infirmière ou le kinésithérapeute. Merci votre attention. Merci beaucoup à vous trois. Donc, euh, on va finir cette session par les questions qui sont toujours aussi nombreuses. Donc, merci d'être toujours assez actif sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, la première question, en fait, qui concerne plutôt l'aspect psychologique et psychosocial. Euh, une personne qui indique euh, qu'une perte de confiance et d'estime euh, de soi peut conduire à un isolement complet et donc euh, qu'elle peut qu également le sentiment d'être incompris et de ne plus avoir de place dans la société, parfois même dans la famille, peut accentuer euh, cet isolement. Et donc elle demande quelles sont les aides ou les accompagnements euh, peuvent être euh, mis en place pour prévenir cet isolement ou en sortir. Euh... Alors, euh, pour sortir de l'isolement ou pour euh, le prévenir, euh, je ne pense pas que ce soit des approches psychothérapiques euh, euh, qui soient euh, particulièrement indiquées. Hein. Je pense que effectivement. Euh, les, les, euh, les personnes euh, doivent pouvoir euh, compter effectivement sur euh, des liens euh, sociaux euh, euh, proches, famille, euh, amis, euh, mais aussi euh, au travail, euh, s'engager peut-être dans une vie associative, euh, etc. Alors, et bien entendu, ce genre de choses, on peut les travailler euh, en psychothérapie, mais bien souvent, quand les personnes s'engagent dans une psychothérapie, c'est euh, pas dans un but préventif, hein, mais euh, euh, c'est lorsque euh, le sentiment de solitude est déjà euh, bien installé. Donc, euh, je pense qu'effectivement, la, la prévention passe effectivement par euh, l'importance donnée aux liens sociaux dans notre vie euh, de tous les jours. Euh, ça passe par euh, chacun d'entre nous, de nous investir euh, là-dedans. 
Christine, tu veux compléter Oui, oui peut-être aussi euh, la rencontre avec euh, les, euh, des pères d'autres patients euh, dans, de, dans des cadres formels ou plus informels. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a d'un côté les, les, les patients experts et de l'autre les, les pères avec lesquels il y a des possibilités d'étayage affectif, euh, de, de, de partage, d'identification. Il y a tout un travail possible de, de, de dégagement de soi aussi. Et euh, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui pourrait être favorisé. Je ne sais pas où on en est tellement au niveau de la fibromyalgie par rapport à ces questions-là. Voilà. Il y a également beaucoup de questions sur la formation des médecins et comment réussir à, à, à leur permettre de mieux écouter le patient qui souffre de fibromyalgie ou à mieux le comprendre. Donc, qu'est-ce qui pourrait être mis en place euh, en termes de formation pour, pour euh, améliorer leurs compétences sur ce point spécifique Alors, je pense que la formation des... Des médecins, c'est une formation euh, globalisante, c'est-à-dire euh, aussi bien sur la médecine de la douleur, qui est peut-être euh, à, à faire évoluer dans les études de, de, form form de formation en médecine, euh, mais aussi en post-formation. Mais je crois qu'il y a aussi euh, tout un, toute l'approche sciences humaines qui est à favoriser euh, dans le monde de, des études de médecine. Et puis, euh, peut-être que les médecins aussi peuvent s'organiser par rapport à ces questions. Tout à l'heure, je parlais de la dimension de la, de la relation thérapeutique, de la détresse psychologique, de la, euh, même de l'approche anthropologique. Qu'est-ce que ça veut dire une représentation sociale Qu'est-ce que ça veut dire qu -ce qui, Que signifie aborder la signification de la douleur euh, le, La notion de... Euh, de, de la place du patient dans les soins, la notion, la, euh, la, no la médecine centrée sur le patient, la notion collaborative, enfin toutes ces dimensions-là me semblent extrêmement importantes, bien sûr pour la fibromyalgie, mais aussi pour euh, toutes, les autres, euh, toutes les autres pathologies, euh, euh, soit carrément les syndromes médicalement inexpliqués, soit des prises en charge où l'approche globale est, euh, est demandée, est nécessaire. Et, est profondément nécessaire. Et puis, il y a toute la question, bien sûr, de, de l'incertitude. De, Est-ce qu'on peut soigner quelqu'un quand on n'a pas de diagnostic Qu'est-ce que ça veut dire euh, la relation thérapeutique euh, sans qu'il y ait euh, d'assises de, de, organiques Voilà. Et tout ça, toutes ces questions-là, euh, enfin, c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Et d'ailleurs, les patients euh, poussent, enfin, nous, nous euh, amènent dans leur... Dans leur euh, manière de parler de leurs expériences, euh, ils ouvrent tous ces questionnements. Et peut-être que la, la, la chose la plus importante et la plus nécessaire est de prendre en compte la parole du patient et qu'est-ce qu'il nous dit de ce qu'il vit, qu'est-ce qui est acceptable pour lui, qu'est-ce qui est insupportable, qu'est-ce qu'il attend et euh, qu'est-ce qui pourrait le soulager. Merci. Euh, des questions en fait, sur le suivi, suivi psychologique où, où certaines personnes se disent, que, enfin, disent que leur médecin leur préconise un suivi psychologique alors qu'elles ne se sentent pas dépressives. Donc elles n'en voient pas forcément l'intérêt. Oui, euh, c'est effectivement souvent euh, le cas. En pratique, euh, la plupart des, des, des personnes qui euh, s'orientent euh, vers une psychothérapie euh, euh, du fait d'une recommandation de leur médecin, euh, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait d'être partie prenante, euh, ne comprennent pas forcément l'intérêt parce que euh, l'objectif même de cette psychothérapie n'a peut-être pas été suffisamment travaillé avec le médecin à l'origine, l'objectif de la psychothérapie, c'est pas de soigner la fibromyalgie, parce que ça, on ne sait pas le faire. Euh, l'objectif de la fibromyalgie, de l'approche psychothérapique de la fibromyalgie, c'est de mieux vivre avec. Et mieux vivre avec, ça passe par un certain nombre euh, d'apprentissages, de changements, euh, changements au niveau du fonctionnement hein, psychologique pour par exemple, le rendre un petit peu plus optimal, mais aussi euh, changement au niveau du comportement au quotidien, etc. Et c'est tous ces objectifs qu'il faut euh, travailler avec euh, les personnes pour que ce soit véritablement des objectifs personnels, centrés sur euh, leurs attentes, sur euh, ce qu'ils veulent donner comme chemin à leur vie, euh, à l'avenir. 
et, et c'est de ça que va pouvoir naître l'intérêt mais ça se travaille et ça ne peut pas être simplement une recommandation euh, euh, prescriptive d'une psychothérapie, il faut que la personne vraiment euh, soit partie prenante parce que ça lui demande un engagement et des efforts importants aussi okay. Donc il y a aussi pas mal de questions donc, sur les traitements médicamenteux. Donc malheureusement, Gisèle ne peut pas être présente pour y répondre. Mais euh, pour ceux qui suivent le chat, vous, vous pourrez voir qu'elle a répondu à certaines des questions concernant notamment l'usage de la kétamine, des dérivés d'opioïdes ou du, euh, de dérivés de euh, cannabis. Donc euh, pourquoi sont, ne sont-ils pas forcément préconisés Mais peut-être que Didier, qui est présent dernier mois, pour euh, également euh, compléter les réponses euh, sur les préconisa préconisations pardon, ou pas euh, d'utilisation... Euh, cannabis, enfin dérivé de cannabis et Didier n'a pas de micro. <rire> en attendant, je vais passer à une autre question, le temps que tu puisses y répondre. Donc bien sûr, il y a beaucoup de questions sur l'activité physique adaptée, notamment sur la gestion de la douleur que peut entraîner cette activité physique adaptée. Comment faire pour avoir cet exercice physique et ne pas accentuer ses douleurs Oui, c'est tout un, un véritable travail de, de régulation, presque comme un, un horloger. Hein. Ce n'est euh, pas quelque chose qui s'apprend euh, euh, très, très, très rapidement, au contraire. Et, et alors, ce qu'il faut peut-être aussi, c'est partir, hein, comme disait Christine, un petit peu, je dirais, du du vécu personnel euh, par rapport à, à la pratique d'exercice, hein, voir un petit peu d'abord dans, dans le fond si la personne euh, a cette notion de goût au mouvement, hein, parce que certaines personnes n'ont jamais pratiqué d'exercice de, ou d'activité physique. Et donc, euh, je pense que chaque situation est, est vraiment, euh, euh, doit être euh, vécue de, de façon individuelle. Et ça, c'est important en tout cas de, de bien individualiser, on va dire, ce... Ce, ce type de, de, de programme d'exercice. Je, je rencontrais euh, avant-hier une patiente qui euh, m'avait fait part, en tout cas, d'une un, mauvaise ex expérience antérieure. Elle a, on lui avait proposé un, un programme de, de reconditionnement à, à l'effort qui avait entraîné une nette majoration des, des douleurs euh, il y a de ça à peu près un an ou deux ans qui, pour lequel elle m'a dit « mais moi j'ai gardé en, en mémoire ces, ces, ces douleurs de, de, de cette expérience ». Et donc, euh, et elle avait rencontré tout, tout à fait récemment un, un jeune kinésithérapeute qui euh, avait bien entendu, en tout cas, sa, ses craintes, cette appréhension à, à bouger et qui lui avait vraiment demandé, de, après euh, un programme d'exercice, mais très, très doux, hein, puisque c'était vraiment quelqu'un qui repartait de, de rien, on va dire, hein, de, de, de se reposer, en tout cas de faire entre guillemets, l'effort de, de se reposer après hein, un programme d'exercice qui était très modéré. Hein. Le, ça partait, euh, par exemple, d'une consigne de faire 1000 euh, mille, mille pas, par exemple, sur, sur la journée, hein, mais de façon fractionnée sur, sur, sur la journée. Donc, c'est important, en tout cas, on, on a insisté tout à l'heure, de tenir compte aussi hein, de l'état fonctionnel de la, la personne hein, pour vraiment adapter ce, ce programme de, de façon individualisée. Donc, c'est tout un art à la fois pour, on va dire, le, le soignant, le médecin, le, le kinésithérapeute, le, le, le psychologue, d'ailleurs, mais aussi et surtout le, le patient. Ok, merci. Didia, qui a un micro, peut-être que tu peux venir sur le plateau le temps de répondre avec la distanciation physique. <rire> et les cannabis, les cannabinoïdes, puisque ce sont des sujets qui reviennent très souvent dans la prise en charge et beaucoup de questions de patients portent sur ces produits. Donc la kétamine, qu'est-ce que c'est C'est un produit très, très ancien hein, qu'on connaît depuis longtemps, qui a été utilisé surtout par les anesthésistes initialement et dont on connaît les propriétés anti-sensibilisation centrale, en quelque sorte. Donc vous avez compris avec les, les, les présentations de la journée que ce mécanisme dit de sensibilisation centrale jouerait un rôle important dans les, au moins les douleurs de la fibromyalgie. Et donc, il paraissait logique d'essayer ce produit pour soulager au moins les douleurs. Mais il se trouve que la kétamine, c'est un produit qui est beaucoup plus complexe que ça et qui présente beaucoup, beaucoup d'effets indésirables, puisqu'il y a les... 
il, a, il peut agir au niveau du cerveau, dans plein de, en plein, plein de zones du cerveau, et il entraîne des, des complications, euh, des effets secondaires très sérieux, euh, type euh, psychodysleptique, avec des formes d'hallucination, des choses assez, assez graves. Et donc, il est très difficile à manier. Euh, de plus, il existe très peu d'études qui confirment son intérêt dans la fibromyalgie, si, même si euh, certains centres l'utilisent, hein, alors qu'il n'y a absolument aucune recommandation, et bien sûr, pas d'AMM hein, pour ce produit, Bon, il est utilisé dans certains centres. Alors, c'est au risque et péril des patients parce que c'est un produit qui est quand même très, qui peut être dangereux, qui n'est absolument pas anodin, à manier avec beaucoup de précautions. Et donc, aujourd'hui, il n'y a aucune recommandation, en tout cas pas de notre groupe, pour l'utilisation de la kétamine dans la prise en charge des patients fibromyalgiques. Euh, les cana le, le cannabis et ses dérivés, hein, les cannabinoïdes, c'est un sujet extrêmement euh, à la mode, comme vous le savez, euh, puisqu'il euh, va y avoir dans quelques mois, on l'espère, enfin avec déjà beaucoup de retard, mais normalement, c'est une, une expérimentation du cannabis thérapeutique qui devrait démarrer en France dans le, au début de l'année prochaine, enfin, en premier trimestre 2021. Euh, donc, l'idée, c'est de voir si on peut utiliser le cannabis dans la prise en charge d'un certain nombre de pathologies, mais notamment de certaines douleurs chroniques. Alors, il faut savoir que le cannabis, vous le savez certainement, est utilisé sur le plan thérapeutique au moins dans de nombreux pays hein, au niveau international et de nombreux pays euh, européens. Hein, la France est un des, des rares pays, au moins d'Europe occidentale, euh, où ce produit n'est pas autorisé. Donc, euh, pour l'instant, on ne parle pas d'autorisation, hein, d'utilisation, simplement une expérimentation qui visera à vérifier dans quelle mesure c'est faisable d'utiliser ce type de technique, enfin, ce type de traitement en France. Donc, euh, on s'appuiera sur cette étude qui, qui n'est pas vraiment une étude d'efficacité. Hein, c'est plus une étude de faisabilité qui va porter finalement sur un relativement petit nombre de patients douloureux chroniques, mais qui ne concernera pas la fibromyalgie. Donc aujourd'hui, la fibromyalgie n'est pas considérée comme une indication euh, des, du cannabis ou des cannabinoïdes, ce qui ne veut pas dire que certains patients ne, ne s'en procurent pas euh, par des moyens euh, divers et variés. Euh, en tous les cas, aujourd'hui, euh, il n'existe pas de preuve de l'efficacité du cannabis ou de ses dérivés dans la fibromyalgie. Il n'existe pas non plus de preuve de son inefficacité. Donc on est dans l'incertitude la plus totale. Donc on va attendre les expérimentations dans d'autres douleurs déjà, puisque l'expérimentation qui va démarrer l'an prochain concernera des douleurs neuropathiques en particulier. Sur la base de cette expérimentation, il est vraisemblable que l'utilisation du cannabis peut être, pourra être étendue à d'autres types de douleurs chroniques, ou en tout cas au moins dans le cadre d'études, pour vérifier l'efficacité, la, la bonne tolérance, l'absence d'effets secondaires, etc. En particulier, euh, on peut, il y a toujours des, des, un petit risque d'addiction avec ces produits. Donc euh, voilà, on, voilà où on en est. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, aucune recommandation officielle d'utilisation de ces produits. Euh, on ne on, on enfin, peut pas dire que ça ne marche pas, hein, mais on n'a pas de preuve que ça marche. On n'a pas non plus de preuve que ça ne marche pas. Donc on est obligé d'attendre d'avoir des résultats plus probants euh, pour pouvoir les, les recommander. Et voilà, on aura peut-être des informations plus intéressantes euh, d'ici un an, à peu près un an et demi. Mais pour l'instant, on en est là. Juste parce que je pense qu'on pourra parler encore beaucoup de, enfin j'espère, de l'APA et puis des, des, des thérapies non médicamenteuses au cours de la table ronde. Là, je trouve une question un peu intéressante parce que c'est peut-être thérapie du futur ou pas. Certains patients demandent pourquoi on ne parle pas des douleurs intestinales et certains évoquent les thérapies à l'aide du microbiote, oui, les transplantations oui, bah, qui sont quand même des pistes sûr. de plus en plus... Bien sûr. Okay. Bah, le, le, le microbiote, il hein, bon, y a énormément d'études qui concernent le microbiote. Donc, c'est milliers, c'est milliards, millions de, de bactéries qui, qui peuplent notre, notre, site, notre tube digestif et dont on connaît de plus en plus le rôle physiologique général et physiopathologique. Elles interviennent probablement. Des modifications du microbiote sont peut-être impliquées dans beaucoup de maladies et euh, pas seulement des maladies digestives peut-être même des maladies neurologiques. Bref, et donc, effectivement, il y a énormément d'études aujourd'hui autour du rôle du microbiote dans la... Dans la des modifications du microbiote, en tous les cas, dans les, dans les mécanismes de certaines maladies. Et en particulier, en ce qui concerne la douleur, ça a été particulièrement étudié dans les, maladies, dans les douleurs intestinales, ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Donc, ce sont des douleurs abdominales chroniques associées à des troubles du transit, qui sont très fréquentes, hein, qui concernent une part importante de la population, peut-être jusqu'à 8-10% 
25%, et qui sont encore plus fréquentes chez les fibromyalgiques. Et donc, il y a une comorbidité, comme on dit, hein, très importante entre syndrome d'intestin irritable et fibromyalgie. Beaucoup, au moins 30% des fibromyalgiques ont des troubles intestinaux qui peuvent rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle l'intestin irritable, les syndromes de l'intestin irritable. Donc, on pourrait imaginer qu'effectivement, que des, des, des traitements agissant sur le microbiote, alors il y a plusieurs types de traitements qui peuvent agir sur le microbiote. On peut donner des, des produits, euh, des, 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 des compléments alimentaires qui sont censés agir dessus. On peut même aller jusqu'à des greffes fécales. C'est une thérapeutique qui est en, qui est en test aujourd'hui, y compris dans le syndrome d'intestin irritable. Donc, je dirais oui, c'est le futur. On peut imaginer que euh, peut-être chez certains patients, ce type de traitement qui a a priori, ne présente pas d'énormes dangers, si on, euh, mais euh, qui pour, pourrait tout à fait être, euh, être intéressant ou efficace, au moins sur une partie des symptômes. Donc ça pourrait faire partie, et je pense que à partir de tout ce qui a été présenté aujourd'hui, on a compris qu'il n'y aurait pas une solution miracle et unique à la prise en charge de ces patients et que ça sera, on s'appuiera toujours sur une combinaison, sur une association de différentes approches qui sera le plus, enfin, le plus possible ajustée, personnalisée euh, à chaque patient. Ok, euh, je crains que ça soit la fin de cette session et donc des sessions de présentation, analyse, recommandation. Donc encore une fois, merci à tous les experts euh, pour leur forte implication et avoir répondu toujours aussi rapidement à nos multiples sollicitations. Une très bonne nouvelle, euh, la synthèse recommandation euh, est disponible sur le site de l'Inserm, me dit-on en téléchargement, donc euh, à vos souris, maintenant que vous avez bien écouté euh, les experts, en attendant que la table ronde se mette en place et on reprend à 16h30. Merci beaucoup.